Alright, magandang gabi sa ating lahat uh, This is Bibo Yalom D And you guys still watching Respeto Agulong Today's episode, uh, gamitin natin ngayong gabi Si Bachuchay Which is itong ating uh, Easy Ride 150N to Look at that Beautiful headlight wow! diba? So meron lang tayong i-address na issue Regarding sa headlight ng ER 150N So bago yan, mag-deliver muna tayo ng uh, cake wow! Nyaka muna Buchokoy ito ang ating Z2S yeah <laughs> and uh, ito si Bachucha yung gamit natin ngayong gabi so since wala tayong box kakamay lang natin to malapit lang naman yung pupuntahan natin so goods lang to alright oh yan ah so tingnan nyo dito ito yung ilaw ng AC Ride 150N so yan then high beam yan yan ay itsura nya so sana kita kasi medyo tumaas na yung visor natin Okay, biyahin na natin tong cake Okay, so yan, two hands na ulit tayo So yun, isang mabilis ang night ride tayo ngayon Gamit ang ating ER150N And keep us safe, oh lord As well as the other riders out here Alright, tapos tayo mag-deliver So, let's go back to business Alright, here we go Ang gamit natin ngayon sa ating helmet Is uh, GoPro Hero 4 Silver Nakaset siya pang uh, night ride So, yung ISO niya is nakasagad Para uh, kahit paano makita nyo Kung ano yung itsura ng headlight ng Easy Ride 150N sa gabi Siyempre, obviously, uh, malaki yung pinagkaiba niya sa video footage kesa sa nakikita ng ating mata syempre mas malino yung mata natin sa GoPro no? so ito po ang itsura ng ilaw ng Easy Ride 150N sa gabi and stock lang po yan, wala pang modification at wala pa tayong nakakabit na mga auxiliary lights, so kung mapansin nyo medyo kalat yung ilaw ng ating motor no? hindi lang siya basta doon naka-focus sa dinadaanan natin but at the same time sa kapaligiran, yan dito sa kaliwa at kanan, kitang kita Masabi ko na advantage to kasi Siyempre pag bumibiyahe tayo hindi lang naman tayo nakatingin sa kung ano nasa harpa natin Kung mga 180 degrees usually yung ano eh tinitingnan natin di ba Which is napaka importante yan para makita natin yung mga possible hazards sa kalsada Marami kasi yung nagsasabi no Kaya ako din na open itong topic na to Na may hina daw ang headlight ng Easy Ride 150N Ayan So, ito personal ko lang naman po ng opinion at uh, nakagamit rin naman po ako ng mga iba't ibang motor. For me, hindi ako nagreklamo sa lakas ng ilaw ng at uh, ng Easy Ride 150N. Uh, sabi ko, satisfied ako sa ibinibigay niyang uh, liwanag kapag bumibiyahe tayo ng gabi. Especially kung tumatakbo lang naman tayo within the speed limit. Tong performance ng stock headlight ng Easy Ride 150N is uh, napaka normal para sa akin ha, based sa mga motor na nagamit ko halos sumasabay lang din sa performance ng ibang motor and kung minsan mas malakas pa yung mga ibang motor lang talaga ano, na malakas yung uh, stock headlight especially ang dami na rin kasi yung mga upgrade na nangyayari sa mga bagong labas na unit ngayon sa mga iba't ibang brands uh, but for me ang sabi ko na hindi na tayo talo no? syempre sa presyo nya tapos sa performance na binibigyan ng headlight na sa forma ng headlight diba napaka angas malawak yung sakop ng ilaw kung uh, nag ride tayo within the speed limit para sa akin all goods na all goods yun 
may mga ibang unit no na mas malayo ang uh, na-cover niya or naiilawan niya kesa sa uh, naiilawan na ating easy ride. Ang pinagkaiba lang is yung ibang mga motor na mas malayo ang naiilawan. May mga times naman na hindi na nila naiilawan ng husto yung nasa kaliwat kana natin. Meron din naman siyang uh, disadvantage kung ikukumpara sa easy ride 150 and which is yung, yung uh, easy ride is malawak yung uh, nakocover niyang angulo. Yan, hindi lang siya nakafocus sa isang uh, angulo no? kumaga talagang uh, yung mga posibleng uh, tinitingnan ng mga rider habang bumibiyahe ng gabi is uh, para sa akin na-accommodate naman ng ating headlight so yun uh, naisip ko din no? uh, especially ako din naman na uh, nagkapatakbo rin naman tayo ng mabilis pag gabi especially pag nagmamadali tayo kinakailangan din natin ng additional auxiliary light or pwedeng i-upgrade na lang yung uh, headlight no especially kung matakbo tayo ng mga more than 60 kph sa gabi at nagmamadali tayo yun, uh, dun talaga natin kakailanganin para sa akin dahil uh, kumbaga yung headlight ng uh, yung buga ng headlight nito is uh, kumbaga sapat lang for speed limit so kung mag over the limit tayo is yun, nakakailangan talaga natin ng uh, mas malakas na ilaw pag tumitingin din naman ako sa forum sa facebook is may mga ilan din naman na hindi naman lahat uh, dissatisfy sa no, no. <laughs> hindi naman lahat is uh, dissatisfied sa sa headlight ng easy ride no? meron pa din naman talaga mga naaka appreciate hindi ko din naman po masisisi yung iba baka kasi ano yun, sanay sila doon sa mga motor na nagagamit nila na malakas talaga yung headlight which is totoo din naman na maraming, marami din naman mga motor ang uh, mas malakas ang headlight kaysa sa easy ride no? so iniisip ko na lang din na maaaring kabilang sila sa mga tao na yun na galing sa mga ganong klaseng unit kaya pag switch nila sa Easy Ride 150 NS sa feeling nila ang hina-hina ng headlight kung ikukumpara doon sa dati nilang gamit so yun sa akin uh, since uh, ilang buwan ko na rin naman gamit to 7 months or 8 months na rin ata wala naman akong reklamo kumbaga ako mas pinili ko na lang uh, maging masaya kung ano yung meron tayo since hindi naman natin pang harabas ng motor na to <laughs> Kinuha natin to pang travel travel, pang chill ride talaga. Uh, upgrading the headlight or putting uh, some auxiliary light is not totally necessary para sa akin. Ha. Again, para sa akin lang po to. Syempre, iba't iba, iba tayo ng sitwasyon, iba't iba tayo ng riding style, iba't iba tayo ng mga lugar na pinupuntahan. Ayun. So, syempre, doon sa mga uh, ginagamit ang kandikan nilang motor mga pang-deliver, syempre for better uh, road uh, vision ayan, syempre mas maganda diba? sino ba naman ang ayaw ng, ng auxiliary light diba? syempre makaka-add naman yan sa vision natin eh. and for our safety na rin uh, sa gabi no? especially dun sa mga nag endurance din no? syempre hindi lang naman uh, speed yung basihan ng pag-upgrade ng ilaw like pag mag endurance yan gamit na, gamit na gamit talaga ang mga auxiliary light dapat talaga malakas yung ilaw natin dahil uh, Usually endurance, mga madilim pa, nagsisimula na yun, eh, no? gabi, nagsisimula. And uh, syempre, mga pinupuntahan during endurance is hindi naman mga typical na lugar na pinupuntahan natin. Kumaga, hindi pa tayo pabilya sa lugar, so kailangan natin ng extra ilaw para talagang mapredict kung ano ba yung mga hazard sa kalsada. And then ma-anticipate no? kung ano yung uh, best course of action habang nasa biyahe. Yun, para makapag-decision tayo ng... Uh, on a timely manner yan so yun na po ang masasabi ko no? so uh, I hope na naging makabulahan ang ating topic ngayon ng gabi uh, kung umawit po kayo sa point na to maraming maraming sa po at tinapos yung video and kung meron po kayong mga ilang katanungan yan pwede tayong pumunta sa mga uh, Facebook group ng Easy Ride 150 and doon tayo makakuha ng idea regarding sa pag-upgrade ng headlight regarding sa mga auxiliary light yan usually hindi naman na maabot ng 1,000 pesos yan no kaya Abaka affordable din naman ang auxiliary light. Mag-iisa rin yan sa mga laking bagay na uh, makakatulong para sa safety ng ating uh, biyahe. So, yun po sa mga kagulong natin na nagpa-shout out. Next vlog na lang po. Dahil isang mabilis na lang naman to. Magkita-kita po tayong muli sa mga next vlog natin. Sa mga susunod nating ride. Again, this is B-Boy LMD. And you guys are watching. Respeto kagulong. Always remember, 
just be safe always and enjoy every ride bye for now i'll see you guys on the next one